Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre placa-mãe e a gente vai fazer uma análise, um comparativo entre várias. Tem um balaio de placa-mãe aqui que a ASUS enviou para o canal e a ASUS está patrocinando esse vídeo de hoje e forneceu todas essas placas-mãe aqui, toda uma linha de chipset desde a entrada até os chipset mais high-end de placas-mãe com soquete M4 que tem suporte para os Ryzen, né? de primeira, segunda, terceira, quinta geração. E a gente vai ver nesse vídeo de hoje então as diferenças entre uma placa-mãe mais de entrada, essas aí tá hoje não custa tão, tão pouco assim, né, cara? Mas de entrada tá na base, uns 450 no mínimo, juntando as mãos e erguendo. Né? Mas aí vai encarecendo cada vez mais, porque vai trazendo mais recursos, mais expansão e tem diferenças em qualidade de construção. Mas é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Espero muito que vocês curtam. Se gostar, não esquece de deixar o like também, se inscreve no canal, se junta nossa turma de informática. E pra mais vídeo de hardware, essa aqui já quebrou. Bota ali nesse. Nesse alta pilha ali que não dá pra mais usar. É mentira! Então galera, vamos começar. Eu tenho aqui uma placa mãe. ASUS Prime A320MK barra BR. A320 é o primeiro chipset. É um chipset de entrada pro socket M4. Pra utilizar com os Ryzen. Aí depois eu tenho aqui uma mais recente. Uma Prime A520M traço E. Aí enfileirando aqui o treco. Na sequência, eu vou ter uma Prime B450M Gaming traço BR. Então, chipset intermediário agora, linha 400. Vou ter uma outra linha da ASUS já, linha TUF Gaming. Essa aqui é uma B550M traço Plus, também é um chipset intermediário. E a linha da placa-mãe é também mais intermediária. E aí eu vou ter, por fim, a linha TUF Gaming, modelo X570 traço Plus traço BR, que é o chipset mais high-end, que tem maior quantidade de expansões e maiores recursos para utilizar junto com os Ryzen. Então aqui, galera, vamos pegar as diferenças. A gente tem diferenças iniciais entre linhas da fabricante, que são linhas mais de entrada, e vai aumentando o nível. Como, por exemplo, aqui é Prime, ok. Aqui é Prime Gaming, outro patamar. E aqui TUF Gaming game um outro patamar também. Nesse primeiro aspecto, em ver qual que é a linha do fabricante, a gente vai estar tá fazendo uma diferenciação em relação à qualidade de construção e o que, que o fabricante entrega na placa-mãe. Isso isolando o chipset. É o chipset em si é o que dá um nome para a placa-mãe, né? Agora, outra diferença. A320, A520, B450, 550, 570. Linhas diferentes de chipsets. Isso está se referindo ao microprocessador que está soldado na placa-mãe. Esse microprocessador vai ter um controle de porta SATA, controle de alguns slots PCI Express, controle de parte de inicialização da placa-mãe para dar o start, faz comunicação com o Super I.O. da placa-mãe, que é outro chip que está soldado na placa-mãe e faz monitoramento de vários outros recursos, como velocidade de fãs, temperatura, configurações de BIOS. Então é outra pegada. O chip chipset em si, ele vai trazer tecnologias pra gente, como por exemplo, ser compatível com overclock ou não, é o chipset que vai definir, lá no site da AMD, a gente vai poder olhar, o oh, chipset X570, permite fazer overclock? Sim. Vai ter o A320, permite fazer overclock? Não. Então tem recursos que o chipset é capaz de fazer. A quantidade de slots PCI Express que a placa-mãe pode ter, também vai estar atrelado a qual chipset a placa-mãe tem. Então tem bastante coisa, e vamos pegar aqui, eu vou tirar todas da caixa, e a gente vai ver... Claro, né? Vamos ver na construção mesmo as principais diferenças e a gente vai subindo o nível, fechou? Vamos lá. Aí, galera, tô no site da AMD, proprietária dos chipsets dessas placas mãe que a gente tá vendo. Socket M4 Motherboard Chipset Solutions. Aqui a gente tem uma lista de todos os chipsets disponíveis pro Socket M4. Tá aí, ó, X570, B550, tem A520. X470 que a gente não tem aqui na mesa, que é de uma linha anterior a essa 500 que a gente tem. B450 que a gente tem aqui, essa aqui também não. A320, ok. A gente pode ver que tem uma escadinha, né? uma sequência. As primeiras linhas foram essas A300 aqui, junto lá com a primeira geração de Ryzen, para usar com a segunda geração e terceira também. Aí depois veio uma nova linha de placas-mãe com essa série 400 de chipsets, e agora as mais recentes são as 500. Mas segue o padrão, final 70 é high-end, o final 50 é intermediário e o final 20 é a de entrada. E aqui embaixo tem uma lista ó, de especificações do que, que cada chipset permite fazer. O que, que ele entrega em expansões e recursos para usar em conjunto com o processador. Por exemplo, o X570, que é o mais topo de todos. Né? Ele tem uma quantidade de uso de 16 portas USB totais. Isso podem ser portas USB na parte de trás da placa-mãe, portas USB nos conectores frontais que vai no gabinete, os conectores de USB 3.2. Aqui, inclusive, especifica separado, né? USB 3.2. 3.2 de segunda geração. O chipset tem um suporte para até 12 portas USB 3.2, mas daí a gente vai ver também que não é todo fabricante. As placas mãe não vão ter toda essa quantidade de, de portas USB, mas o chipset suportaria? Sim. Quantidade de porta SATA para utilizar HDs e SSDs com conector SATA, um total de 14. A gente pode ver que nos chipsets inferiores, né, essas quantidades aqui, ó, 
elas vão se reduzindo, com exceção de alguns, ó. esse chipset aqui que até não é comum, né? mas existe também, Pro 560, ó, tem um total de 18 portas USB, ó, o X370 já é ok, é um chipset um pouco mais antigo, mas é um topo de linha de anos atrás, para usar com os Ryzen, tem um suporte para 18, vamos ver que doideira, passando para o lado, na porta SATA já é 10, é um pouquinho menor, vamos ver o A320 aqui, ó, que é a mais simples que a gente tem, ó. 13 portas USB totais e uma USB 3.2 geração 2, com suporte esse chipset aqui. Na sequência, o que mais tem aqui? PC Express direto do processador, placas de vídeo, essa quantidade de linhas de PC Express, que se diz referente a esse conector aqui, direto com o CPU. Nesse termo ali até que não tem muito a ver com o chipset, está falando em relação ao processador, né? Quantidade de linhas que consegue suportar o processador. E aqui a gente vai poder ver que é meio padrão, é ou vai suportar uma vez 16 linhas, que é o PC Express X16, ou se não, ele pode usar dois slots PC Express em X8. Isso aqui acaba sendo padrão em todos, né? Está se referindo ao que o processador consegue fazer. Não sei nem por que botar isso aqui. O processador, assim como o chipset que fica aqui, ele tem comunicação direta com esse slot PC Express principal aqui. Então ele está se referindo a isso ali, né? Por isso que acaba que não há diferenças entre as placas mãe, porque é uma relação de processador e slot. E nem eu falei, não sei por que está aí. Está mostrando também a conexão de NVMe, quantas linhas, né? Está se referindo a PC Express X4, que nas placas mãe é utilizado o slot M.2. Aquele que a gente encaixa o SSD NVMe. Também é uma ligação direta com o processador. Mas pode existir também outros conectores M.2 que vão comunicar com o chipset. E aí que vem aqui, ó. Geração de PC Express que o chipset também suporta em conjunto com o processador. A gente pode ver que só a série 500 e nem toda ela completa que traz um suporte para PC Express de quarta geração, o 4.0. E nesse caso é o 550, os mais conhecidos que a gente tem aqui e o X570. O A520 não tem suporte a 4.0, ele é 3.0 ainda PC Express. Aqui é o B550 e aqui o X570. Passando do lado, conexões PC Express, total e usáveis. Isso aqui também é relação de linhas PC Express que o chipset consegue trabalhar, mas em conjunto com o processador. A gente vai ter algumas discrepâncias como quantidade de PC Express total e usável, e total usável. O que, que é? Como existem esses processadores Ryzen com Vega e o vídeo integrado, as GPUs Vega, que são integradas no processador, elas usam para elas dedicadamente oito linhas de PC Express. Então o processador junto com o chipset vai ter um total de 44 linhas PC Express, mas oito delas já é limitado e destinado só para aquela Vega integrada. Então isso que faz com que o usável seja oito vezes menor. A gente pode até ver em outros chipsets aqui, não tem essa, essa discrepância, como esse 24 24. É nesse chipset aqui, Pro 500 asterisco. Deve ser para um hardware bem mais diferente, que não aparece. Esse chipset aqui não é comum, né? Então talvez ele não seja nem apto a ser utilizado com processadores com Vega integrada. Por isso que ele trabalha assim. Mas essa quantidade aqui de linhas PC Express, que vai aumentando entre um chipset mais high-end e um mais básico, olha só. O A320 suporta 32 barra 24 PCs Express, linhas PC Express, né? Já o X570 é 44 barra 36. Isso vai significar o quê? Que o processador ele tem um suporte com 16 linhas, que vai ser aqui, e o chipset suporta o restante. Então quando a gente tiver outros slots PC Express, como esse X1, aqui tem mais um X1, aqui tem um slot M.2 que usa PC Express X4, então já vão somando linhas, ó. tem 16 aqui, tem mais uma, 17, mais outra 18, mais 4, 22. Essa placa aqui é a Prime A320, então não chega a ser utilizado todas as linhas PC Express que o chipset consegue fornecer, né? que aqui mostra um total de 32 barra 24. E por sua vez, chegou um final, overclocking habilitado para fazer o tal do overclock no processador, né? Aumentar a frequência de operação dele. Um chipset ou outro vai ter o recurso desbloqueado e outros não. O mais high-end, o X570, o X470, 370, a linha intermediária B550 também traz isso habilitado. Já a série 20, que é a mais básica, ela não habilita esse overclock no processador. Então aí começam a ser as primeiras diferenças em relação a chipset. E além dessas diferenças aqui, vai existir as diferenças e limitações entre compatibilidade de processadores. Aqui eu estou em outra página da AMD que dá a relação para a gente de chipsets e a linha de processadores que cada chipset consegue trabalhar. Por exemplo, esse X570, ele é compatível só ó, com os processadores AMD Ryzen 2000, os Ryzen 3000 com Vega integrada, os Ryzen 3000 sem Vega, 
né? O estilo Ryzen 5 3600 e os Ryzen 5000. Se eu quisesse colocar um Ryzen 5 2400G, não ia funcionar essa placa mãe X570, porque o chipset não permite. Os Ryzen de primeira geração também não funciona. Isso pode ser um parâmetro para se considerar a quem se interessar a ter uma placa mãe com uma gama maior de processadores a se utilizar, desde uma primeira geração até a última, até a mais atual. Por exemplo, aqui, ó, o chipset B450, ele que vai ter a maior gama de compatibilidade, ó, ele tá o certinho em tudo, ó. Todas as gerações, até na quinta geração. Aqui na quinta geração, ele pede uma atualização de BIOS da placa-mãe, consequentemente ele vai adicionar compatibilidade, mas vai remover compatibilidade com as primeiras linhas. Mas daí isso aí pode ser ajustável com atualizações de BIOS, né? Trocas de BIOS. Até um exemplo aqui, que a gente pode ver como um chipset intermediário trouxe mais compatibilidade e um quesito mais universal do que o mais high-end, né? Ok, galera. Então, com base nisso, a gente já tem um, um know-how, uau, sobre os chipsets em relação ao processador e a quantidade de expansões que ele pode trazer pra gente na placa-mãe. Agora vamos dar uma olhada meio por cima. A320, A520, B450, aquele lá que suporta toda a gama de processadores Ryzen, B550, X570. E aí, o que vocês começam a notar aí, entre uma e outra? A320, dois slots de memória RAM, um PC Express X16, 2X1, uma entrada M.2. Show! A520, também uma linha de entrada, mas com chipset mais atual, para funcionar com os processadores de quinta geração, o que essa aqui só suporta a primeira, segunda e terceira geração. Dois slots de RAM igualmente, um X16, 2X1 e uma entrada M.2. B550, retrocede uma geração de chipset, mas é uma linha intermediária. O que, que traz aqui? Quatro slots de RAM, um X16, 2x1 e 1 M.2. B550, intermediário, uma geração mais recente. 4 slots de RAM, 1x16, 1x1. Opa, aqui um outro x16. Hum, será que é? É um x16 disfarçado, né? Se a gente olhar aqui nos conectores, ó, na parte brilhosa, vai ver que o contato vem até aqui. Se fosse até aqui mais no meio, seria um slot x8. Mas na verdade isso aqui é um X4. Então já dá pra ver, né? O chipset tem um suporte maior ali em SPC Express. Além de, tem um M.2 aqui, mas tem um outro M.2 aqui embaixo desse dissipador. Então olha só, 16 linhas, mais uma, 17, mais 4, 21, mais 4 aqui do M.2, 25, mais 4 do outro, 29 linhas PC Express. Uma diferença, né? E por fim, a X570, um X16, uma outra variante também que o slot vem com blindagem aqui, né? Mais reforçado. Um X16, outro X16, mas também é disfarçado. Na verdade é uma X4, uma porta X1, PCI X1, outra X1, mais uma X1, um M.2, outro M.2. E a gente pode ver até que esse chipset aqui, ó, como ele tem mais recursos e mais processamento, precisa até de refrigeração ativa, para ele não esquentar demais. Esse X570 agora saiu nos últimos dias também, placas mãe com dissipação passiva. Interessante, né? Então a gente consegue ver essa diferença de chipset, acho que é mais fácil de se notar, né? Em relação a essas expansões aqui de PCI Express. Esqueci de citar também, né? Quatro slots de RAM, como nas outras duas aqui. Aí vão aumentando outras coisas também, né, galera? Da mais barata até a mais high-end. Vamos ver, conectores SATA, quatro portas SATA, beleza. Aqui, quatro portas SATA, mesma coisa. Aqui, quatro portas SATA, mais duas na lateral. Então, seis. Essa B550, oh, quatro portas SATA. Olha só, deu um up de geração do chipset, mas reduziu aqui a quantidade de SATA. A X570, quatro SATAs aqui, mais quatro SATAs aqui. 8 no total, mais expansões, né? Tudo que a gente está falando até agora, dessas expansões, se diz respeito a uma ligação direta com o chipset em si, né? A gente vai começar a falar daqui a pouco as comparações entre projeto mesmo. Vamos voltar, vamos retroceder aqui. A gente está aqui nem máquina de escrever, né? Vai, 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 pum, tchim, volta. É sim. Vamos lá, A320. Conexões do painel do espelho traseiro. Os USBs têm ligação em relação ao chipset. Tem USBs 3.2 geração 1, tem USBs 2.0, um HDMI. Ok, o restante eu vou, vou meio que ignorar. Aqui na A520, vamos ver. Quatro USBs 3.2 geração 1, e um USB 3.2 geração 2, e dois USBs 2.0. Adicionou um USB, né? 3.2 geração 2, mais moderno. Vamos ver a B450, chipset intermediário. Ó, quatro USBs 3.2 geração 1, e agora dois geração 2.2. Reduziu a quantidade de USBs gerais, mas dois são mais rápidos e o USB 2.0 até sumiu, né? Nesse caso aqui. Lembrando que tem as conexões USB do painel frontal, que vão aqui na placa-mãe. Vamos passar para B550. Quatro USBs 3.2 geração 1, um 3.2 geração 2, um outro 3.2 geração 2, com um formato tipo C, e dois USBs 2.0. Ó, voltou 2.0. Aumentou a quantidade geral de comunicação, né? E adicionou um formato mais atual também. Por fim, 
X570 tá dando aqui pra gente 4 USBs 3.2 geração 1, 2 USBs 3.2 geração 2 e mais um tipo C, ó, também 3.2 geração 2. A X570 trouxe uma conexão a menos em relação a B550. Em compensação, todas elas são mais velozes, né? Com padrão 3.2, enquanto que aqui tem duas 2.0. Mesmo assim, né? A gente poderia esperar conexões a mais nesse chipset mais high-end, né? Continuando, galera. No quesito de slots de memória, não há uma relação entre o chipset e sim uma relação entre processador com a quantidade de canais de memória do processador que ele suporta. Esses CPUs, os Ryzen ou Athlon, que seja, com soquete M4, todos eles têm dois canais de memória. Essa limitação de dois slots ou quatro slots de memória para aumentar a capacidade de armazenamento em memória RAM, não tem limitações disso aqui. É mais do modelo mesmo. O modelo mais de entrada vai trazer dois slots. Tem as diferenças em quesito de topologia, que é como é feita a comunicação do slot com o processador e os canais de memória. E, por exemplo, placas-mãe com dois slots de memória RAM, elas são melhores para fazer overclock de memória RAM, que cada slot está linkado diretamente a um canal de memória do processador. Então, existem placas-mãe high-end, que em vez de ter somente os quatro slots aqui, vão ter dois só, porque é melhor para ter uma memória RAM com frequência mais alta. Mas o que a gente tem que entender é que o chipset não é o fator que decide quantos slots tem. Mas o fabricante, pela linha mesmo, a placa mãe de entrada ou mais high-end, eles vão adicionando. Outra coisa que é interessante também, eu já abordei em outros vídeos, já falei sobre, a galera costuma linkar o chipset com relação de VRM da placa mãe. Pô, vou comprar um Ryzen 9 que tem 16 núcleos, 32 threads, suga a energia de um monte da fonte, vai exigir um monte da placa mãe. Uma X570 tá bom, né? Ele fala X570 assumindo que é uma placa topo de linha e assumindo que isso também vai trazer uma construção melhor, o que de fato geralmente é verdade. Só que lembrando, o chipset está relacionado às expansões que a placa traz, às tecnologias e funcionalidades, como Overclock, por exemplo. Mas o quesito de VRM, que é essa região aqui, ó, onde a gente tem a entrada da fonte de alimentação, os 12 volts, e passa por todo esse circuito aqui, e esse circuito regula esses 12 volts para 1 volt, e próximo disso, para alimentar o processador. Isso também, a qualidade desse VRM vai estar tá relacionado à linha da placa-mãe, uma linha gamer, uma linha mais high-end, que vai trazer componentes melhores, mais atuais, e em uma quantidade maior também. Então vamos lá, olha a 320 aí, galera. Olha, placa-mãe, vamos vendo placa-mãe. Brincadeira, só me vem na cabeça aí agora eu quis fazer. Ah, bom. VRM, entrada de alimentação, um padrão de quatro pinos, que já é bem mais antigo e muito mais simples. Aqui o VRM, ó, a gente pode ver, contando pelas bobinas, que são esses quadrados, uma fase, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis fases ao total. Esses componentes todos e os MOSFETs, que são esses menores aqui, ó, para simplificar o pensamento, quanto mais bobinas a gente vai ter, inicialmente indica que mais fases de alimentação essa placa mãe tem no VRM dela. Lembrando também que já tem um vídeo no canal explicando sobre o VRM, vai estar tá aqui no card aqui em cima, tá? Aconselho muito para quem se perder, assiste este vídeo aí que não vai ter mais mistério. Esse circuito aqui pega esses 12 volts e distribui o processador, ok. Para processadores mais high-end, um Ryzen 7 que tem mais núcleos, é um processador que exige mais energia. Um VRM mais simples, ele vai esquentar mais. E esses componentes aqui vão sofrer mais para entregar a potência que o processador precisa. Por isso que é falado que não é legal utilizar uma A320, que geralmente tem um VRM mais simples, usar uma placa dessa com um Ryzen 7 ou um Ryzen 9. Além de superaquecer esse VRM, o processador mesmo vai perder rendimento, porque ele tem capacidade de usar mais energia e render mais desempenho. Só que a gente vai ter um gargalo nesse circuito aqui que fornece energia para ele. Agora, vamos ver uma A520, que também é um chipset de entrada, mas mais atual, para utilizar com processadores mais novos. Aqui também, ó, a gente vai ver que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis fases. Só que tem uma diferença. O conector aqui, ó, já é um conector EPS 12 volts. Tem oito pinos em vez de quatro. Então o conector, por sua vez, já consegue ter um limite de corrente maior para entrar na placa. Outra coisa que a gente pode reparar é que cada fase de alimentação tem uma quantidade maior de componentes. Nesse caso aqui é benéfico, tá? Ó, aqui a gente pode ver um conjunto de duas peças para uma bobina. Já nessa aqui, a gente vê um conjunto de três peças para uma bobina. Então isso aqui tá mais apto a controlar mais energia do que essa, certo? Agora vamos passar para uma B450. É um chipset intermediário, mas de uma geração anterior. Olha só que interessante, o conector permanece de oito pinos, e o VRM também é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. A quantidade de componentes aqui também é a mesma. Cada um desses aqui a gente conversa nesse vídeo do VRM que eu falei, tá? Então não vou estar tá falando agora. Mas olha só que interessante. Essa placa intermediária de uma geração anterior traz o mesmo VRM que essa placa mais atual, mas que agora é de entrada. Esse chipset A520. Então talvez o cara pode 
analisar esse design vermelhinho, uma pegada mais gamer, e achar que no quesito de construção, ela possa ser superior a essa A520. Eu realmente não posso nem assumir que de fato ela vai ser inferior. Talvez a referência desses MOSFETs aqui sejam MOSFETs melhores do que esses aqui, mas sinceramente não acho que é o caso. Então essa A520 aqui conseguiria lidar com Ryzen 5, Ryzen 3, o Ryzen 7 também, uma mesma qualidade de entrega de energia a uma B450. A diferença que foi aqui nessas duas é mais nos slots e nas saídas traseiras, né? Slots de memória e saída traseira da placa-mãe. Passando para B550. Agora o negócio começou a ficar mais punk, né? Aqui a gente já vai ver que tem mais bobinas aí, ó. Tem 3, 6, 9, 10 fases. E além disso, tem esses dissipadores em cima dos MOSFETs para que eles consigam ficar trabalhando mais frios. Eles vão esquentar, o calor vai passar para essa base aqui, essa cobertura de metal, e vai dissipar o calor. Então está mais preparado ainda para trabalhar com processadores de nível Ryzen 7 ou Ryzen 9, que tem mais núcleos e que vai extrair mais energia. E passando para a bonitona X570, olha só agora a quantidade de fases aqui. Ó. Ô louco, hein? 14 fases, se eu não contei errado. Juntamente também com dissipador para os MOSFETs. E nesse caso aqui, a gente não vai ter nem MOSFET. Vai ser o circuito DR-MOS. E, olha só o conector de 8 pinos, mais um outro conector de 4 pinos. Diz aqui que entra mais corrente ainda nessa placa aqui, para alimentar um Ryzen 7 melhor, ou um Ryzen 9 também, que tem mais núcleos e threads. Consequentemente, se eu for fazer um overclock, essa quantidade maior de fases aqui, vai ser uma coisa muito mais estável de se fazer. Então aqui, vem essa diferença. Lembrando, isso aqui não tem a relação com o chipset, e sim na linha e não no segmento da placa-mãe, e o fabricante faz assim, com a construção cada vez melhor. Além de ter mais quantidade, vai ter mais qualidade, mais modernidade. Como por exemplo, essas bobinas aí, ó, a gente pode ver que elas são SMD. Estão vendo que ela está soldada nessa parte de cima da placa-mãe? Ou seja, ela não atravessa a placa. Ó. Ao contrário dessas bobinas aqui, ó, ela atravessa a placa. Aqui estão os pinos ó, do outro lado. Tem um sistema de montagem diferente, uma linha de produção diferente. E falando do DR-MOS, que eu não cheguei a mostrar, aqui está o bonitão. Estão vendo que a gente tem um componente por fase? Pô, Miguel, mas não é ruim, então? Tem menos que aqueles lá, que as placas de entrada. Aí que tem uma diferença. Esse encapsulamento único aqui, ele já contém dentro dele um MOSFET de alta e um MOSFET de baixa. Então ele equivale a esse aglomerado de componentes aqui. E a vantagem é que ele tem limites de operação maiores, e por ser um componente só, é uma coisa só para esquentar também. Então, de maneira geral, vai esquentar menos a placa. E ele é mais eficiente, ele desperdiça menos energia para fazer as funções de regular a tensão que vem da fonte e entra aqui nesses conectores. É mais uma vantagem no quesito de construção de placas de linhas de segmentos mais high-end. Um outro adendo também, voltando só nas conexões de PC Express, a gente viu que aumentou as quantidades de conexões nessas duas últimas, mas lembrando também que pelo chipset C da série 500, esse PC Express aqui, ele tem um suporte para a tecnologia 4.0. Isso faz com que cada linha PC Express transfira o dobro de dados de cada linha PC Express. Um slot desse X16, a cada linha ele transfere 1 GB por segundo. Então, por segundo, esses aqui transferem 16 GB. Passou para o PC Express 4.0, agora são 2 GB por linha PC Express. Esse mesmo slot X16 transfere 32 GB por segundo. E por fim, galera, de maneira geral, nas minhas concepções, acho que a gente teve bons pontos de vista, mas vão ter outros adendos de expansões também entre cada uma das placas, finalizando rapidamente, como por exemplo, conectores RGB, que nessa placa aqui tem um de 3 pinos, que é o de 5 volts, ARGB, tem um aqui embaixo, conectores de fã, aqui tem um chafã ou SISFAN, essa A520 tem um outro conector aqui, chafã para fãs, né? junto com o CPU fã, que é para o cooler do processador, então tem dois conectores de, de fãs. Na B450 vai ter o CPU fã, vai ter junto um chá fã, aqui no meio tem outro chá fã, subiu para três conectores para fãs. E vai passando até que a gente chega na X570. Aqui a gente tem dois aqui em cima, conectores para fã, aqui embaixo vai ter outro, aqui no meio vão ter outros dois, já foram para cinco conectores de fã. E mais conectores para RGB também. Então de maneira geral as expansões gerais aumentam, né? Esses são os pontos interessantes para a gente verificar nessas placas mãe, galera. E com isso aí o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido, que tenha de fato sido de auxílio para vocês, se aprender alguma coisa nova, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se junta na sua turma da informática. Grande abraço, até o próximo vídeo, é isso aí, valeu!